Thank you, everyone. Uh, it's very kind of uh, Yuko-san to invite me. She's been a wonderful uh, host. And this is my first time to Japan, and I'm having a wonderful time. Uh, and I'm very excited to be here and talk with you about the public access policy. And I apologize, but I don't speak any Japanese. <laughs> but luckily, we have a translator here. あの、ありがとうございます。あの、また長井さんにはあの、今回と日本初めてでございますけれども、大変簡単をしておいただきましてありがとうございます。大変え、これまでのところ楽しい滞在となっております。で、本日はこのパブリックアクセスポリシーという
オープンアクセスというのは学術論文をいろいろな形で使えるようにそのこれをその提供するという動きを指しているものですか so, they, these ways include a license, for example, to copy, to use, to redistribute, or to rework and repurpose a, a, a scientific paper. <laughs> でそのいろいろなやり使い方ということの中に含まれるものといたしましてはそのライセンスを付与するということによりましてその複製を作るあるいは再利用するあるいはそのまた再配布をするなどといったことを認めるというものあるいはまた違う目的のために別の形に作り直すということも入ります。So you might be familiar with the Creative Commons licensing and that is a form of open access. でクリエイティブ・コモンズというライセンスの仕方は皆さんもご存知かもしれませんけれども、これはそのオープンアクセスを実現する一つのやり方ということになります。The public access policy, on the other hand, is about access under fair use principles. それに対しまして、パブリックアクセスポリシーといったときのパブリックアクセスというのは、正当な利用を、そのフェア,プリンスフェアユースという原則のもとで、論文などに対してのアクセスを提供するというものであります。So, for example, that means that you can pass on a link to a paper on the NIH archive PubMed Central. 例えば NIH のパブメッドセントラルのアーカイブへのリンクを貼るということも一つその中に入りますし。ただし、そのリンクを貼る、あのそのリンクを貼って見に行くことはできるんですけれども、それを複製を作って自分の論文に貼り付ける、そしてそこに使うということは認められません。You would also need、uh, permission from the user, the, from the copyright owner, to copy a figure or a diagram、mm. and include it in your work. さらに自分の論文あるいは研究活動などにそのある論文からその論文の中に入っている図式ですとか写真ですとかそういったものこれはその著作権者の許可なしに行うということはできません。So the work on PubMed Central Is privately owned,、uh, and we have permission to make that paper available without charge, but only for fair use. It's public. It's publicly available, but it's privately owned.、Mm-hmm. えということで、そのパブメットセントラルに載っているものというのは、所有権はあくまでもプライベートなものであるということになります。えしかしながら、そのあのフェアユースのためにえ公に使うことは許されているということです。So,、uh, we have a public access policy at NIH, and we have three goals for this policy. NIH ではこのパブリックアクセスポリシーを持っておりますけれども、その目的とするもの、ところは3つあります。The first is to create a permanent and stable archive for all the work that has been supported by NIH. 一つ目、これは NIH が支援をしております研究成果。に関してこれを高級的に安定した形で保存をするということ。Uh, 二つ目は科学の推進、これを前進させるということであります。これは2種類、あるいは2つのやり方で行っております。NIH supports about 86,000 papers a year. NIH がその支援をしております研究論文というのは年間に8万6千ほどになりますが、これらの論文に関しての、あるいは対してのフリーアクセスというものを NIH が持っているわけではありません。So for us to understand what it is that we're funding and how what we're funding is working, we need to have this archive and this policy. えということで、このアーカイブ、そしてこの方針がないと、NIH として我々がお金は出したけれども、そのじゃあ研究は一体どうなっているのかということをきちんと把握し、理解することができないということになります。Also, since we have funded this research, we want all scientists to be able to use the results of our research to conduct their own work. NIH がその研究に関しては助成金ということでお金を出しているわけですから、えー、その成果はすべての科学者が利用できるようにしたいと考えています。Uh, finally, 
we want the end users of this research to have access to this work as well. それがその科学の推進ということです。それから3つ目の目的でありますけれども、これはその研究成果の最終利用者、そのエンドユーザーである人たちがその研究論文に対してアクセスが持てるようにしたいということです。So not just scientists and universities, but patients, doctors, engineers, students, teachers. すなわちここで言っているのは単にその専門家である科学者ですとかあるいは大学ということだけではなくてその,その患者さんあるいはドクターエンジニアそれから学生その他ということになりますあるいはあの一般の教師ですとか。So our public access policy comes to us from a law that was、uh, passed by our Congress in 2007. でこのポリシーの根拠となっている法律があります。これは2007年に議会が成立させたものです。This is the full text of the law. It's very short, but it's very specific. これ、法律の全文がこれだけですから、非常に短い法律なんですけれども、非常に具体的な内容のものとなっております。It tells us that we are、um, supposed to collect final peer reviewed manuscripts. <笑>まず何を提出しなくてはならないか、あるいは何をという対象でありますけれども、これは査読済みの最終的な原稿ということになっております。これはそのオーサーマニュースクリプト、すなわちその執筆者のマニュースクリプト、オーサーマニュースクリプトという言い方をされることもあります。そしてこれは出版のために受理されたところ、その時点で提出しなくてはならないとなっております。That these manuscripts should be made public no later than 12 months after publication. そして出版から12ヶ月以内に提出しなくてはならないとなっております。And that they should be made public on an NIH archive called PubMed Central. パブメッドセントラルと呼ばれる NIH のアーカイブに提出すべしとなっています。So, just some, some background definitions. えということで、背景となる少し説明用語の説明をしたいと思います。So, PubMed Central is an archive of full text papers. このパブメッドセントラルでありますけれども、これはフルペーパーのアーカイブということになります。PubMed is another、uh, service run by NIH. それから NIH が運営をしております PubMed というサービスがあります。PubMed is an index of abstracts used for finding papers. この PubMed というのは論文を検索するためのインデックスのインデックスをしているものです。So PubMed Central has about 1.9 million papers. パブメッドセントラルの方にはおよそ190万の論文がありますが。PubMed has about now 18 million abstracts. それに対して、パブメッドの中に入っているアブストラクトはおよそ18 million. 1800万となっております。So、the law refers to the final peer reviewed manuscript. で先ほどご覧いただきました法律の中で、えー、その査読されたあファイナルマニュースクリプトということが出てまいりましたが、so、すなわち、えー、これはその著者、えー、その執筆者の最終原稿で、えー、査読の過程で加えられた訂正修正などがきちんとも加えられたバージョンということになります。This is different from the final published article. でこれとまた違うのがファイナルパブリッシュアーティクルすなわち最終的に出版された論文というものになります。The final published article includes copy editing, formatting, and all the other changes of the journal. すなわちこの最終あのファイナルパブリッシュアーティクルの方は、えー、その出版向けに加えられた形式あるいは体裁などの変更も加えられた後のものということになります。The distinction is also legally important. でこれは実はこの2つは法的にも重要な区別がありまして。Under American law, the author owns copyright to the author manuscript. 
。このオーサーマニュスクリプトに対する著作権は、執筆者が保有するというのが、アメリカの法律の下での定義になります。ただ、この出版のプロセスの過程の中で、その権利、著作権を執筆者が出版社に移譲するということもあります。The author almost never owns copyright to the final published article. それに対して、このファイナルパブリッシュアーティクルに対しての著作権を執筆者が持つということはほとんどありません。ということで、私どもが対象とするのは、このオーサードマニュースクリプトということになります。というのも、執筆者がそのパブメッドセントラルの方に提出をするということの責任を、すなわち、執筆者がそれをやらなくてはならないからであります。なぜこのポリシーが私ども NIH にとって重要かということでありますけれども、このポリシーがあることによって、その科学の推進、前進と、それからその講習の健康向上ということが図られるというふうに考えております。アメリカの国民は NIH が助成金を出した研究の成果というのは無償で自分たちに対して提供されるべきだという期待を持っております。We also need these papers for our internal management of our, of, uh, our portfolio. また私どもが助成をしております、その研究分野の,その研究一つ一つの管理、その研究ポートフォリオの管理という意味でも、内部的に私どもこれを必要とするということになります。Finally, we, we believe this will advance science by posting papers to PubMed Central. また、この論文をパブメッドセントラルに載せるということが、科学の推進に資すると考えております。パブメットセントラルというのは NIH が管理をしておりますデータベースのネットワークの一つになります。So when a paper is on PubMed Central, it's integrated and accessible through these other scientific resources. すなわち、パブメットセントラルに載せるということによりまして、その他のリソースとの,その統合化などが図られるということになります。すなわち、そういった他のリソースにもアクセスが図れるということによって研究論文がより読みやすくなる、そして見やすくなる、そしてそこからさらに次の成果を上げるということがしやすくなるということを期待しております。So when NIH makes a, an investment in a particular area of science, It's easier for all scientists to, to work in that area. つまり NIH がある特定の学術分野に対して投資をした場合にそこでの研究活動が各科学者専門家さらにしやすくなるということです。So NIH gets more competitive applications in that area and we may see more publications and more research in that area. その分、その NIH ではより競争力のある、その競争的な研究者、あるいは研究が、活動が行われるということを期待しているということであります。それによって、さらに多くの論文、多くの成果が上がるということが期待されるということです。So、we expect more value for our, our money. それによって、投資から得られる価値がさらに高まるということが期待されているということです。So just to describe to you how this process looks, works, This is an abstract from、uh, PubMed. で、あのどういう仕組みになっているのかということを例を使ってご紹介いたしますと、これがその PubMed とアブストラクトが載っている本の画面です。Uh, we have a link from the PubMed abstract to the journal website. で、この PubMed のアブストラクトからジャーナルのウェブサイトへのリンクが貼られています。So、you can go from here straight to the publisher. ですので、ここから直接出版社の方に飛ぶことができるということです。We also provide a link to all the papers in PubMed Central that have cited this paper. 
。さらに、このペーパーを引用したパブメットセントラルに掲載されている論文すべてに対してのリンクが貼られております。さらにこのアブストラクトの中に入っております主要な情報、そのキーとなる情報に関してもすべてリンクが貼られていると。So for example, we have a link to、uh, the genetic marker that is cited in this abstract. 例えばこのアブストラクトの中で引用されておりますその遺伝子マーカーがありますが、ここからのリンクが貼られているということです。This is a genetic database that is also run by NIH. で、その貼られている先というのは、この場合にはやはり NIH が運営をしておりますその遺伝子のデータベースということです。So we did this on an abstract in PubMed. で、これがその PubMed のアブストラクトの方ですか But when we have the full text on PubMed Central, we can create these linkages throughout the entire document. PubMed Central の方はフルテキストの論文が載っておりますが、そこではやはり同じようにその中で鍵となるもののリンクがすべて貼られているということです。So, to give you another example, もう一つ例をご紹介いたします。You can go from a, a PubMed search これが PubMed Search になりますが、for a paper that uses a particular chemical. ある特定の化合物をあるいはその化学薬品を使ったものの研究に関して検索をすると。To look at the chemical structure in that paper. でそのペーパーの中でその使われている化学式の化学構造をあれを見たいということで検索をすることができます。And then you can go to our chemical database, also run by NLM. And in the database, you will find related papers that also use that chemical. そうすると、その化学物、あるいは化,学化合物を使っている他の論文もそれによって引用されているので、そのリンクが貼られているので、そこから飛ぶことができると。またその化学化合物の 3D の図もあそこで見ることができます。So you can go from paper to chemical to another paper to another chemical and so on and so on and so on. ということで、ある論文からその化学式に行き、そこからまた別の論文に飛びというふう、そしてまた化学式に行きというふうにどんどんどんどん飛んでいくことができるわけです。So the searches are not limited to、uh, words, but they also, lim- also include concepts such as chemicals and genes and other things, other databases that we maintain. そしてあのこの論文からは検索できるのは単に言葉ベースだけではありません。それだけではなくてコンセプト、すなわちえその科学ですとか、あるいは遺伝子ですとか、そういったコンセプトで飛んでいくことができるとなっております。And we recalculate all of these linkages every night. でこのリンクは毎晩再計算をしております。So every new paper makes our network both bigger and、uh, more integrated. ということで、その論文が増えるごとに、さらにこのデあの私どものデータベースアカーベを拡大される、そしてさらに統合化が進むということになるわけです。So I, I want to just highlight a few particular issues about copyright because this is, I think, one of the questions about this policy. このポリシー、特に問題になることの一つが著作権でありますので、この著作権について少し詳しく説明をいたします。Our, our policy is,、um, specifically upholds copyright and asks all parties to uphold the principles of, of copyright. 私どものポリシー、著作権ということは十分に認識をしております。ですので、著作権の原則をきちんと認識し、遵守するということをすべての関係者に求めております。Can, uh, wish, to to で、執筆者はこれまで同様を、どのジャーナルにその論文を出すかということは、自由に選択ができるようになっておりますし、またこれまで同様をその出版社に対して著作権を委譲するということも制約は設けておりません。What we ask is that authors simply ensure that the paper is able to be posted on PubMed Central. 
で私どもがあくまでも執筆者に求めておりますのはそのパブメットセントラルに論文が載せられるようにというそこの部分を担保するということです。So they can transfer their copyright to the publisher on the condition that the publisher will ensure the paper is posted. えー、ということで、その出版社に著作権を移譲するということに関しては、その出版社が論文がこのパブメッドセントラルに掲載されるということを許すか限りという、そういう条件がつくということになります。Or they can retain all of their copyright or just a thread of their copyright to ensure that they have the ability to. Post their paper to PubMed Central. あるいはその出版社に対して著作権を、えー、その異常するにしても、パブメッドセントラルにその論文を掲載するということの権利は執筆者が保持できるように、そういった条件をつけるということもできます。Now, the publishing community has amended their copyright policies and publishing agreements in response to our policy. で私どものこの方針を受けまして、出版社の方といたしましても、この著作権に関しての,その著作権異常、譲渡契約というものの改定修正を行っております。Many publishers、uh, change their copyright agreements to, ex to explicitly cover author manuscripts in, in around 2005-2004. で2004年、2005年ぐらいにはそのオーサーズ・マニュースクリプトということでそのこの対応が取れるようにということで出版社の多くがこの契約の文言を書き換えるということをしています。And, and many American publishers or publishers that publish papers by American scientists、uh, now have specific provisions about the public access policy. でアメリカの出版社の多く、あるいはアメリカ人が書いた論文を多く出版しているところは、このパブリックアクセスポリシーということをに対応が取れるように、具体的な条項を契約の中に入れるということをしております。So, uh, in terms of our policy, NIH's formal discussions of a public access policy started in 2004. さて、今度は歴史を振り返りたいと思いますけれども、このパブリックアクセスポリシーに関しての議論が始まったのは2004年であります。But we have had discussions about this topic and this、uh, issue for, for years before that. ですが、内部的にはこれに関しての議論はその数年前から始めておりました。For example, we had a congressman from some rural areas、um, who wanted to use NIH supported papers in their state universities. 例えば、その議員の中で、特に田舎の方の選出の,あの議員の中には、自分たちの,その州の大学、州立大学が NIH が助成金を出した論文に関して、それを使いたいということを求めるということがありました。So in 2004,、uh, we developed a draft voluntary policy. ということで、2004年にボランタリーポリシー、ボランタリーベースでこれをやるということのドラフトをまとめております。And we、uh, held public meetings and we held a request for comments. で、公聴会などを開催いたしまして、そして意見聴取を行いました。And after this comment period, we issued a voluntary policy in 2005. で2005年にボランタリーポリシーに関してのペーパーを出しました。We えー、ただ、これはまだボランタリーベースでありまして、その結果として集まった論文というのは、私どもがターゲットとしていたその論文全体の 20% 程度にすぎませんでした。So, uh, we eventually passed a law and made the public access policy a requirement. で、えー、最終的に法律が制定をされまして、それによってこのパブリックアクセスポリシーというものがあの義務化されるということになりました。And, uh, this requirement took effect in April 2008. で、えー、この義務化が成立したのが2008年の4月です。And we are still implementing it. で、今もまだ実施中と。So This、uh, slide describes the, the change between the voluntary and the requirement and the impact it's had on the papers we've collected. このグラフをご覧いただきますと、それどれだけの論文が集まったのかということで、えー、そのボランティリーベースと義務化、どれだけ違うかということがお分かりいただけるかと思います。So, under the voluntary policy in blue, 
uh, we were able to collect almost 20% of our target number of papers. えあの青で示しているのがボランタリーの方でありますけれども、このボランタリーの時には対象としていた論文のおよそ 20% が掲載されるということになりました。Uh, our policy, our our で、今、義務化されたわけですが、これまでの段階でおよそ6割となっております。で、その論文の形態、並びに私どもの,この集め方の形態として2種類ありますので、これを説明したいと思います。One, one are, uh, で、1つはジャーナルの方から最終的に出版された論文が寄せられるというもの。So、they have signed agreements with us and they send us、uh, XML、uh, files. すなわち、えー、そういったジャーナルからは、私どもとの間で契約が結ばれて、で XML のファイルで、えー、論文が帰宅されます。So、no、すなわち、この場合には執筆者としては何もしなくていいということになります。Under the voluntary policy, we got about 12% of our papers for this method. でボランタリーの時にはこの方式で集まったのがおよそ 12% でありました。Had, uh, journals, uh, で、その際のジャーナルのパートナー数がおよそ300でありました。And after, uh, the, uh, mm-hmm. で、これが義務化されて 26% に増えました。And this includes about 650 journals. で、ジャーナル数としてはおよそ650となっております。We also have、uh, author manuscripts coming to us through our web-based submission system. それからもう一つ、えー、私どもが持っております、そのウェブベースの提出システムというものがあります。で、このシステムを使っての,そのオーサーマニュースクリプトの提出もありました。We take the author manuscript In whatever format they have it in and convert it to XML. でこれはその形式を問いません。すなわちいろいろな形態のものがあるんですが、とにかく提出されたものをこちらで受け取ってから XML に変換をするということをしております。We then have the author con- confirm that we made the conversion correctly and it's okay to post the paper to PubMed Central. でその変換をした後に執筆者に、えー、そのきちんとした変換であるということの確認をしてもらい、それからあそのパブメントセントラルの方に掲載をするということをしております。So the deposit of the author manuscript can be made by an author, someone from their staff, or by their publisher, but the process needs to be finished by the author. でこの場合にはその帰宅をするというプロセスは執筆者自身あるいはその代理人すなわちスタッフですねあるいは出版社がやるということになりますけれども最終的に執筆者がその内容を確認するという関与が必要になります。So, under the voluntary policy, we got 7% of our papers this way. で、えー、ボランタリーの時にはこの形態で集められたのがおよそ 7% でありました。And now we get 34%. で今ではこれが 34% となっております。So, uh, this column here is the sum of these two columns. えということで、一番右はその左側の2つのトータルということになります。So,、uh, now I'm going to give you an overview of the training materials that we provide to our authors. それではその執筆者に対して、いわゆるトレーニングマテリアル、その教材として、あるいはこれ,をこれにのっとってやってくださいということで、ガイドラインとして出しているものの説明をさせていただきます。We keep these、uh, slides on our website along with speaker's notes. で、あの実はこのスライドはウェブ上にも載せております。で、その際のスピーカーズノートもつけて、これは載せているものです。And we ask, uh, institutions, uh, Universities to take these slides and make training and give trainings for, to their staff. で、えー、そのいろいろな研究機関、あるいは大学に対してはその、このスライドを使ってスタッフの教育をしてくださいということをお願いしているわけです。And it, it seems that libraries at universities have taken on the provide most of the trainings. 
。で、これまでのところの実績を見てみますと、そのトレーニングをやっている主体は大学の図書館ということのようです。まず執筆者に対して、えー、確認をしてもらうのがあこれがこの the policy or not このポリシーにきちんと合致しているかどうかということを確認をしてもらいます。So they need to make sure the paper is peer -reviewed. えすなわち、査読済みであるということ。It's been published or accepted for publication. Uh, after April 2008. それから2008年4月7日以降に出版受理されたものであるということ。それから何らかの形で NIH の助成金を受けた、そういった直接的な支援を受けたものであるということ。So the authors may have multiple sources of funding for their time,、うん、but what's important is if the paper reports research that had some support from NIH. ですから、そのリサーチャーとしてはいろいろなところからの,その助成を受けているということもありえるわけですけれども、大切なのは、その論文の中で、この NIH が助成需要をしているという部分が入っているということです。So, we, we ask authors to、uh, think about and understand their copyright arrangement with their publisher. それから執筆者に対しては出版社との間の著作権の,その権利がどうなっているのかということを確認してもらうということをしています。So they need to make sure that any agreement they sign with their publisher allows them to have their paper posted to PubMed Central. すなわち執筆者としてその論文を PubMed Central の方に掲載をしてもいいというその権利がその著作権譲渡契約の中でちゃんと謳われているすなわちそ,のそれを認めるような契約になっているということが必要になります。それからもちろん執筆者としてはその論文が PubMed Central に帰宅をされるということを保証する必要があります。そしてこのポリシーにちゃんとポリシーを遵守しているということを通知してもらわねばなりません。そして、ということで、執筆者が、その研究者が、この助成金に対しては、アニュアルレポートということで、毎年レポートを出さなくてはならないことになってますが、そのレポートを提出する、あるいは新たな助成金の申請をする場合には、They need to include the PubMed Central reference number in that citation. その中で、その PubMed Central の ID がついているんですけれども、これをきちんと引用しなくてはならないということになります。So that, that's it. I'll give you、um, a few more details about what these three steps mean. でこの3つのステップが一体どういうものなのかということをもう少し詳しく説明をしてまいります。So we, we,、uh, we find that, that authors、uh, write these publications and they sign publication agreements, but they don't necessarily understand the details of their publication agreements. 執筆者、論文を書いた、そしてその出版社との出版契約を結んだけれども、必ずしもその出版契約の細かいところまで理解しているわけではないということを認識しております。So this spring, we started encouraging authors to think explicitly about six questions in their agreement as it relates to the public access policy. ということで、えー、この春からあ、特にこのパブリックアクセスポリシー関連で、この6つのことをよく考えてくださいということを明示するようにいたしました。So, uh, えー、まず、どういった提出方法を取るか。And I'll talk about submission methods later. でこの提出方法についてはこの後説明をいたします。What version of the paper will be made public? The author manuscript or the published article? それからどのバージョンのものをそのパブメットセントラルに載せるのか、すなわちオーサーズマニュースクリプトなのか、それとも出版されたそのパブリッシュとペーパーだっけペーパーなのかと。And、uh, who will submit the paper? Will it be the publisher or will it be one of the authors? それから誰が提出をするのか、出版社がやるのか、それとも執筆者のうちの誰かが出すのか。And then when will that paper be submitted? Because it's supposed to be submitted. 
upon acceptance for publication. でいつ提出をするかこれ決まりではその出版受理されたときに提出をしなくてはならないとなっているんですか And then what author is going to go onto our web system and approve that submission for posting? そしてこれを掲載してもいいということを最終的に確認をするその承認を与えるのはどの執筆者なのか。Finally, uh, それから最終的にいつ公開をするのか、すなわちどれくらいのラグを置くのかと。So if an author understands this at the time of publication, then they won't have any problem complying with the policy. 執筆者としてこの6つの点に関してきちんと出版人に答えを持っているのであるならばこのポリシーの遵守ということでは全く問題がないということになります。We have been working on the policy now for several years in partnership with hundreds of publishers. でこのポリシーにつきましてはあこの数百の出版社との間でもう数年にわたっていろいろと議論をしてまいりました。それからでその出版社との間のパートナーシップというのはもうすでに正式なフォーマルなものになっているものもあればそうではなくてあくまでも私どものシステムを活用できるよというレベルのものもあります。So, uh, out, でで最終的にこのパブメットセントラルに対しての提出方法として4つのやり方ということになりました。で、この4つのやり方、ここに挙げました5つの観点で分かれるということになります。Is, uh, 1つ目がどのバージョンを公開するかというもの。すなわち、オーサーズ・マニュスクリプトなのか、それとも最終的に出版をされた論文なのか。2つ目の観点、これはあの NIH が持っておりますその論文提出システム NIHMS を活用すると。If we use that system, that means that the authors have some role in the submission process. でもしもこのシステムを活用するという場合には、執筆者がこのプロセスの中で何らかの関与をするということになります。In other, in other options, それに対して、それとは違うやり方というのは、出版社が提出をするというものです。でそうなりますと、執筆者としては何もしなくて済むと。So、both the role of the publisher and the role of the author can vary across each method. ということで、どういう役割を出版社が果たすのか、あるいは執筆者が果たすのかというのは、この4つのメソッドによって異なるということになります。And then, of course, your submission method depends on the journal that you're publishing in. それからもう一つ、そのどのジャーナルに掲載をするのかということによっても、その提出方法は変わるということになります。NIH でもうすでにパートナーシップというものが組まれているジャーナルはあのリストを持っておりますので、執筆者としてはこのリストを見ることによって自分が掲載するジャーナルがそれに載っているか載っていないかを見ることで何かやらなくてはならないことがあるかないかということが判断できるようになっております。それ以外の場合にはその執筆者としてその出版契約の内容をよく見てどれにするかということを考えなくてはならないということになります。So, um, I broke this down into a table format, which I explain in, in detail when I'm training authors. But I think we can skip those things. It's, I outlined the rows and the columns for you earlier. 
。で、それを表形式にまとめたのがこれになります。で、これはその実際に執筆者に対してのトレーニングをするときには、こと細かく説明をするんですけれども、それぞれの行が、あの先ほど申し上げた5つの観点ということになりますので、ここではあの詳しい説明は割愛いたします。Course, ですが、もちろんご質問があればお答えいたします。So our final requirement is that the authors、uh, report to us that they are, are in compliance with the policy. で、最終的な要件といたしまして、このポリシーにきちんと遵守していると。こういうことを執筆者の方から通知をしてもらうということが必要になります。So when they send us an application or a, or a progress report。ですので、その新たな助成金の申請をする、あるいはその進捗報告を出すというときには、We ask that they include this PubMed Central ID at the end of the citation. このサイテーション、引用の一番最後のところに、このパブメットセントラル ID という番号をきちんと入れるようにということを求めております。So when our NIH staff review these applications, we look for these IDs. ですので、この NIH のスタッフがその申請書の検討、見直し、そのレビューをするときには、この ID が入っているかどうかということを見ていくということになります。And so when we don't see these IDs, we know that they're out of compliance. なちこの ID が入っていないということは、遵守していないということだと分かるということです。So we send them an email and we make sure that they、uh, get into compliance. で、えー、それを見て、E メールを送って、ちゃんと遵守してくださいねということの通告をすると。So、uh, that, that's the main part of our presentation. で、以上が本日のプレゼンの本体になります。このあとスクリーンショットの例が何,回何個か入っておりますが。で、今日ご紹介した内容を詳しく説明をしたウェブサイトがございます。It includes training material for, um, authors. でこの中にはその執筆者のトレーニング用の,、えー、そのトレーニング材料というものも入っておりますし、It includes also、um, policy information and background。それからこのポリシーそのものに関しての情報、並びに背景情報なども入っております。We also run a、uh, email help desk。それから、E メールベースで問い合わせができるヘルプデスクもあります。執筆者の方で何か質問があれば、ここに E メールを送れば問い合わせができるというものです。電話によるヘルプデスクは設けておりません。Our, uh, web -based submission system, the NIHMS, has a separate website. また、先ほど申し上げました、ウェブベースで提出できるシステム、NIHMS というものがありますけれども、これはまた別のウェブサイトとして設けております。And, uh, this link right、here provides screenshots. で、この下の方のチュートリアルとありますが、これをご覧いただきますと、スクリーンショットが見られます。They, they a, uh, で、ここもそのウェブベースのヘルプデスクを設けております。And of course, PubMed Central, the website is here. それから、パブメイトセントラルのウェブサイトはここに URL を載せております。Of some of the interactivity that I was talking about. で先ほど申し上げたそのインタラクティブでいろんなところに飛べますということ、あのこれをあのそのフラッシュベースでデモしたものもあります。So, thank you very much. 以上です。ご清聴ありがとうございました。